అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీభావాని ఇవాళ మనం సిఎస్ ఫండమెంటల్స్లోని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లోని డే సెవెన్లో ఉన్నాం తెలుగులో సెవెన్ ఈ విధంగా రాస్తారు గైస్ అండ్ ఇవాళ మన టాపిక్ పీటర్ సన్స్ సొల్యూషన్ పీటర్ సన్స్ సొల్యూషన్ అండ్ ఇది కూడా క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్కి ఒక సొల్యూషన్ ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనేది ఈ వీడియో చూద్దాం బట్ అంతకంటే ముందు ప్రీవియస్ డే అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ముందుగా లైక్ చేయండి గైస్ బాగా తక్కువ ఉన్నాయి సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ అ సెమాఫోర్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దీనికోసం టు కంట్రోల్ యాక్సెస్ టు షేర్డ్ రిసోర్సెస్ అంతే కదా క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లం వచ్చేదే కంకరెంట్గా ఒకేసారి మోర్ దాన్ వన్ ప్రాసెస్ షేర్డ్ రిసోర్స్ని యాక్సెస్ చేసేందుకు ట్రై చేసినప్పుడే కదా కాబట్టి దాన్నే కంట్రోల్ చేస్తాం విచ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ యూజ్ టు కంట్రోల్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ అ టాస్క్ ఏంటి వెయిట్ కదా అంతే కదా సో ఎంట్రీ కోసం వెయిట్ ఎగ్జిట్లో ఏమో సిగ్నల్ సో సేమ్ క్వశ్చన్ యా పర్పస్ ఆఫ్ సిగ్నల్ టు కంట్రోల్ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ అ టాస్క్ గ్రేట్ ద వెయిట్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ అ సిమఫో బేసిక్లీ వర్క్స్ ఆన్ ద బేసిక్ డ్యాష్ సిస్టమ్ కాల్ సో ప్రతి మన నార్మల్ ప్రోగ్రామెటిక్ ఆపరేషన్కి సో ఎవ్రీ ప్రోగ్రామెటిక్ ఆపరేషన్ బేసిక్గా దీనికి బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక సిస్టమ్ కాల్ ఉంటుంది యాక్చువల్ సిస్టమ్ కాల్ సో ఆ విధంగా వెయిట్కి వెయిట్ అనే ఆపరేషన్కి యాక్చువల్ సిస్టమ్ కాల్ ఈజ్ బ్లాక్ అనమాట దిస్ ఈజ్ అ గుడ్ పాయింట్ టు నోట్ ఓకే గ్రేట్ ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ కైండ్ ఆఫ్ రీడ్ దెమ్ అండ్ ఫైనలీ పీటర్సన్స్ మీద దిట్స్ అ క్వశ్చన్ అండ్ దీన్ని ఈ వీడియో ఎండ్లో డిస్కస్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఓకే గ్రేట్ నవ్ లెట్స్ డిస్కస్ పీటర్సన్స్ సొల్యూషన్ సో ఈ పీటర్సన్ సొల్యూషన్ కూడా ఇందాక చెప్పినట్లుగా క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్కి ఒక సొల్యూషన్ ఓకే సో మీకు గుర్తుంటే నిన్న సెమాఫోర్స్లో సెమాఫోర్ అనే ఒక వేరియబుల్ని వాడి మనం బేసిక్గా యాక్సెస్ని కంట్రోల్ చేసాం కదా సో అదేవిధంగా ఇక్కడ సెమాఫోర్లో ఎలాగైతే ఎస్ అనే వేరియబుల్ ఉందో ఫస్ట్ వేరియబుల్ పేరు ఏమో టర్న్ అనమాట ఈ టర్న్ అనేది ఒక ఇంటీజర్ వేరియబుల్ అండ్ రెండవదేమో ఒక బులియన్ అర్రే అనమాట అండ్ దీని పేరు ఫ్లాగ్ సో బులియన్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ టూ అనమాట ఓకే సో మనం పీటర్సన్ సొల్యూషన్ని కేవలం రెండు ప్రాసెసెస్ని పీ వన్ అండ్ పీ టూ అని చెప్పి రెండు ప్రాసెస్లు ఉంటే వాటి మధ్య అప్లై చేయగలం మోర్ దెన్ టూ ప్రాసెస్ ఉంటే పీటర్స్ అండ్ సొల్యూషన్ పని చేయదు ఓకే సో లెట్స్ ఏ దిర్ ఈజ్ వన్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ పిఐ అండ్ పీజే అనే రెండు ప్రాసెస్కి అప్లై చేస్తే ఏ విధంగా పని చేస్తుందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పిఐకి ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది సో దెర్ విల్ బి అ డూ వైల్ లూప్ అనమాట ఓకే డూ వైల్ లూప్ గాట్ ఇట్ సో వైల్ ట్రూ దిస్ విల్ ఆల్వేజ్ రన్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఓకే ఈవెన్ బిఫోర్ కైండ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద క్రిటికల్ సెక్షన్ క్రిటికల్ సెక్షన్ కోడ్ ఏమో మధ్యలో పెట్టుకుంటాం సో లెట్ సే దిస్ ఈజ్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్ కోడ్ ఓకే దీనికి ముందే విల్ పర్ఫామ్ సమ్ స్టెప్స్ ఆ స్టెప్ ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ చేస్తాం ఓకే అండ్ టర్న్ ఏమో జేగా మార్చేస్తాం మనమే జేకి ఛాన్స్ ఇచ్చి ఏం చేస్తామంటే చెక్ చేస్తాం బేసిక్గా మనలాగే ఫ్లాగ్ ఆఫ్ జే కూడా ట్రూ అయినా అండ్ దాంతోపాటు ఆబ్వియస్లీ టర్న్ ఇంకా జే దగ్గరే ఉందా అని చెప్పి చెక్ చేసి ఒకవేళ ఇది ట్రూ అయితే వీ విల్ బీ ఇన్సైడ్ అ ఇన్ఫైనైట్ లూప్ ఓకే ఓన్లీ ఇది కానీ ఇది కానీ ఫాల్స్ అయితేనే క్రిటికల్ సెక్షన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మళ్ళీ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ బేసిక్గా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ చేస్తాం ఓకే అదేంటన్నా ఇది ఎలా పనిచేస్తుందన్నా మనమే కదా టర్న్ని పక్కదానికి ఇచ్చేసాము అంటే అయ్యే కదా టర్న్ జేకి ఇచ్చేసింది మరి ఇది ఎప్పుడు ట్రూవే అవుతుంది కదా అంటే ఓకే ఇది ఎప్పుడు ట్రూవే అవుతుంది బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ ఇది ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది ఎప్పుడైతే పీజే కూడా ట్రై చేస్తుందో అప్పుడే బేసిక్గా ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ పీజేకి ఏమవుద్ది సో ఇదే సేమ్ పీజేకి రాద్దాం సో హియర్ ఫర్ పీజే ఇట్ విల్ బీ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ జే టు బీ ట్రూ ఓకే అండ్ సెకండ్ స్టెప్ టర్న్ ఏమో ఐకి ఇస్తుంది అది ఫస్ట్ అండ్ ఇక్కడ వైల్ కండిషన్లో ఇక్కడ ఏం చెక్ చేస్తాం అగైన్ వైల్ ఉంటుంది వైల్లో ఇక్కడేం చెక్ అవుతుంది ఫ్లాగ్ ఆఫ్ 
i and turn off i check outundi avuna and finally cs untundi tarvata flag of j ni false chestam okay ante kada so ikkada for example idi kuda vachesindi idi kuda vachesindi okay రెండు వచ్చినప్పుడే ఏమవుద్ది ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుద్ది ఐ మీన్ ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుద్ది ఫ్లాగు ట్రూగా ఉంది అండ్ ఇది కూడా ట్రూగా ఉంది సి ఇది మనం ఇచ్చాం కాబట్టి ఇది ట్రూగానే ఉంటుంది దాంట్లో తప్పేం లేదు బట్ ఇది ఎప్పుడు ట్రూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే బేసిక్గా ఆల్రెడీ పీజే ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేస్తే అప్పుడు ట్రూగా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ కదా ఒకవేళ పీజే ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేస్తే వీ షుడ్ వెయిట్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ డన్ ఓకే అండ్ అన్న బేసిక్గా ఈ పీజే యొక్క టర్న్ జే ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటనుకుంటున్నాను మీరు బేసిక్గా దీని యొక్క టర్న్ జే ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే పీజే ఆల్రెడీ క్రిటికల్ సెక్షన్లో ఉంది ఎందుకు బికాస్ పీజే కూడా ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసి ఉంటే అది కూడా టర్న్ ఐకి ఇచ్చేస్తుంది కదా టర్న్ ఐ అవ్వకుండా జే గానే ఉండిపోయింది అంటే పీజే ఆల్రెడీ ఈ రెండు స్టెప్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసుకుని సిఎస్తో గెలిపోయింది ఓకే సిఎస్తో గెలిపింది కాబట్టి ఇది అలాగే ఉండిపోయింది సో చెప్తాను చూడండి సి ఫస్ట్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ పి జీరో ఉంది అండ్ పి వన్ ఉంది అనుకుందాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పి వన్ స్టార్ట్ చేసింది అనుకుందాం ఏం చేస్తుంది ఫ్లాగ్ ఆఫ్ బేసిక్లీ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ చేస్తుంది ఓకే మన టర్న్ ఏమో బేసిక్లీ జీరోకి ఇస్తుంది అండ్ బేసిక్గా ఆబ్వియస్లీ ఇంకా పి జీరో స్టార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోతుంది బికాస్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ ఐ ప్రస్తుతానికి ఫాల్స్ ఇనీషియల్లీ రెండు ఫాల్స్ ఉంటాయి సో ప్రస్తుతానికి ఫాల్స్ కాబట్టి ఈ కండిషన్ ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ద క్రిటికల్ సెక్షన్ ఓకే సో నవ్ వెన్ పీ ఐ ఆర్ సారీ నవ్ వెన్ పీ జీరో వాన్స్ టు స్టార్ట్ ఏం చేస్తుంది అది ఫ్లాగ్ ఆఫ్ జీరో కూడా ట్రూ చేస్తుంది అండ్ ఈ టర్న్ వేరియబుల్ని వన్ చేసింది ఓకే టర్న్ వేరియబుల్ వన్ గానే ఉండిపోయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఆ ఇంకొక ప్రాసెస్ P1 వన్ ఆల్రెడీ క్రిటికల్ సెక్షన్లో ఉన్నట్టు లేకపోతే ఏమవుద్ది సి ఒకవేళ పీ జీరో తర్వాత పీ వన్ వచ్చి ఉంటే ఏమవ్వేది లెట్ సే పీ పీ జీరో ముందు వచ్చింది పీ వన్ తర్వాత వచ్చింది అనుకుంటే ఏమయ్యేది టెల్మీ ఆబ్వియస్లీ పీ వన్ కూడా టర్న్ని జీరో చేసేసేది పీ వన్ టర్న్ జీరో చేస్తే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు అవునా కాదా అయ్యింది ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అంటే ఆ ఇంకొకటి ఆల్రెడీ క్రికెట్ సెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి వీఆర్ వెయిటింగ్ ఆబ్వియస్లీ పీ వన్ తర్వాత స్టార్ట్ చేసి ఉంటే ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోద్ది కాబట్టి ముందు పీ జీరో క్రిటికల్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అర్థమైందా కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్ ఏంటి అని చూస్తే పీటర్స్ అండ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు డాష్ ప్రాసెసెస్ టూ కదా దాట్స్ ఇట్ గ్రేట్ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అర్థమైందా సీ గైస్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సి ప్రతి ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుందంటే వచ్చిన వెంటనే ముందుగా దాని యొక్క ఫ్లాగ్ ట్రూగా ప్రకటించుకుంటుంది ఆ తర్వాత టర్న్ పక్క నోడికి ఇచ్చేస్తుంది ఎందుకు టర్న్ పక్క నోడికి ఇచ్చినప్పుడు ఆ టర్న్ వేరియబుల్ మారలేదంటే పక్క నోడు ఆల్రెడీ క్రిటికల్ సెక్షన్లో ఉన్నాడు కాబట్టి వెయిట్ చేద్దామని చెప్పి ఆగుద్ది లేదు మీరు టర్న్ పక్క నోడికి ఇచ్చిన ఆ పక్క నోడు మళ్ళీ మీకు ఇచ్చేసాడు అనుకుంటే మీనింగ్ ఏంటి ఆడు ఇంకా క్రిటికల్ సెక్షన్లో వెళ్ళినట్టు కాబట్టి మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు దాట్స్ ఇట్ క్రిటికల్ సెక్షన్ నుంచి బయటకు వచ్చాక మీ ఫ్లాగ్ని మళ్ళీ ఫాల్స్గా ప్రకటిస్తారు దాట్స్ ఇట్ వన్స్ మోర్ సి ప్రతి ప్రాసెస్ వచ్చిన వెంటనే దాని ఫ్లాగ్ ట్రూగా ప్రకటిస్తుంది ఆ తర్వాత టర్న్ పక్కన ఉన్న ప్రాసెస్కి ఇచ్చేస్తుంది పక్కన ఉన్న ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ క్రిటికల్ సెక్షన్లో ఉంటే ఆ టర్న్ ఆ పక్కన ప్రాసెస్ మీదనే ఉండిపోతుంది లేదు పక్కన ప్రాసెస్ ఇప్పుడే వచ్చిందంటే ఆ టర్న్ మళ్ళీ మనకి ఇచ్చేస్తుంది మనకి ఇచ్చేసినప్పుడు ఆ కండిషన్ వైల్డ్ లోపల ఉన్న కండిషన్ ఫైల్ అయిపోతుంది మనం వెళ్ళిపోతాం రేట్లోకి సిఎస్లోకి లేదు పక్కన ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయిందంటే కండిషన్ ట్రూ అయిపోతుంది సో వీ విల్ వెయిట్ ఇన్ ద ఇన్ఫైనైట్ వైల్ లూప్ అంటిల్ ద ఎస్ ఫ్లాగ్ బికమ్స్ ఫాల్స్ ఫర్ ఇట్ సో ఫ్లాగ్ ఫాల్స్ అయిపోయింది టర్న్ మారిపోలేదు అంటే ఎస్ ఆ పక్కన ఉన్న ప్రాసెస్ క్రిటికల్ సెక్షన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసింది కాబట్టి మీరు వెళ్ళచ్చు దాట్స్ ఇట్ అర్థమైందా అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ వాచ్ ద వీడియో అగైన్ అర్థమైపోద్ది ఓకే థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్ జై భారత్